finalização do, do jogo Futebol League, que é um jogo muito promissor, né? Que a gente já analisou, a gente fez live. Uh, e agora, de, de agora em diante, eu vou começar a trazer todas as atualizações dele. Hoje, mano, tá impressionante. A gente teve nesse fim de ano atualização nos últimos dias, tá? Mambol. Futebol League, Mini Soccer Star. Tá faltando só o World Soccer Champions, né? Então vamos apertar em aqui a atualização. Segundo o que tá dizendo aqui, é uma atualização super pequenininha. Dá pra ver que é 29.75 megas. E eu trago mais notícias, tá? Porque é aquela famosa atualização padrão World Soccer Champions. Uh, deixa eu só clicar aqui pra mostrar pra vocês. E, manos, infelizmente é aquela atualização de correção de bugs, de... Aqui, ó otimização de inteligência artificial e correção de alguns bugs. Ah, Double, mas pô, de novo isso. Só que a gente vale lembrar que esse jogo em questão, ele é muito recente, acho que ele tem nem dois anos, e realmente é cheio de bugs, manos. Cheio de bugs. Deixa eu tirar a música. E, ó, essa tela é nova. Não? Não, não, não é não. É sala de troféu. Tá. É, o que, qual eram as, os bugs que estava tendo bastante? Ah, uma coisa, vamos primeiro dar uma olhada nas ligas que tem no jogo. Por quê? Teve uma vez que eles falaram que era só correção... Eu já vi uma queda de FPS aí. Teve uma vez que eles falaram que era só atualização de bugs e, esqueci, e incluíram uma liga e não avisarem. Vamos ver se agora é a mesma coisa. Liga alemã, liga da Indonésia. Não foi adicionado, tá? Nenhuma liga. Então, vamos dar uma olhada é, na gameplay, né, pra gente ver. Vamos pegar um... Vamos fazer um amistoso, né, mais legal. Então, vamos dar uma olhada. E lembrando que essas, essas atualizações, é muito difícil alterar o oponente. Vamos pegar o, o clube e vamos pegar o Flamengo... Ó! Oh. <risos> Já percebemos um bug aí acontecendo, mas tudo bem. É... <risos> Essa foi engraçada. Uh, vamos pegar o Rio de Janeiro, que é o Flamengo. Não falam que o Flamengo é uma seleção, então vamos ver. Vamos jogar, vamos ver se a gameplay está mais fluida. Eu acho muito errado, na minha opinião, avaliar a gameplay por apenas um jogo, uma partida. Mas, de qualquer maneira, vamos dar uma prévia, uma, só uma visualização para ver se melhorou de fato. Eu lembro que eu fiquei dois meses sem jogar esse jogo. Primeiro, eu tinha jogado a primeira vez em outubro e depois é, início de dezembro e realmente houve uma melhora significativa. E vamos ver agora é, avaliar. Ó, você viu que deu um quadrozinho preto, piscou rapidinho? Então, isso era um dos problemas que estava tendo. E vamos lá avaliar. A gameplay, mano, sinceramente... Cara, eu vou dizer a verdade. Assim, foi, melhorou bastante... Desde a última atualização, tá? A gameplay melhorou muito. Mas, assim, falar que tá muito melhor é... É mentira, tá ligado? Sinceramente, é, é, não acredito que tenha sido uma melhor... Ó, tá vendo aí, ó? Tela preta. Já atestamos alguns bugs aí. Caramba, a moleque foi violento ali, tá? Mas, assim... Gameplay, a gente, você só pode falar se houve uma melhora de fato. O jogo é muito bonito. É, visualmente a gente vê que o jogo é muito bonito, a fluidez do jogo melhorou bastante desde que eu joguei pela primeira vez, mas é, é, o grande problema é, esse jogo não tem transferências, né? o que eu já disse várias vezes, eu acho que enquanto não tiver transferências, é, eu não, no modo carreira, eu não animo tanto, é, deixa o cara fazer gol aí, vai. Gabriel Barbosa, Gabigol, é, eu não animo tanto trazer modo carreira para vocês enquanto isso não for melhorado, mas que o jogo já melhorou bastante, isso é claro, mas a gente vê algumas alguns bugs que mostram que o jogo está muito cru. Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos verificar se de fato, se de fato não houve o, o, a transferências no modo carreira, né? Claro, na minha opinião, claro que se, se, se trouxessem, eles deveriam avisar, né? Mas... Nunca se sabe. Vamos pegar um time qualquer aqui. Vamos botar nova temporada. Nananã, continuar. Ó, artilheiros. Tabela de calendário, né? Editar jogadores. Infelizmente, ainda, manos. Infelizmente, ainda. Não trouxeram a transferências. Cara, meu sonho é um dia aqui chegar pra vocês e falar. Manos, finalmente transferências. Mas não, ó. A gente consegue ver pela, pelo calendário, né? Se não tem uma janela de transferência, significa basicamente que não tem. Pra mim, enquanto não trouxer transferências pra esse jogo, não vai rolar. Comentem aí o que vocês acharam da atualização. 
é, tô um pouco desanimado com o jogo, não vou, dizer, não vou mentir pra vocês não, mas eu quero saber a opinião de vocês, comentem aí. Tamo junto, molecada, comente se você gostou, deixe seu like, é nóis, valeu. Falou, manos.